皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株続報、今日もよろしくお願いします。今日は11月の2日、水曜日です。お題がこちら。衝撃の決算5銘柄ということで話をしていきたいと思います。やはり、決算がかなりピークに近づいてきていて、主要銘柄もたくさん出してきています。それによる株価反応っていうのをね、えー、逐一チェックできればというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。また、明日は祝日になりますけども、今どういう状況にいるのか、FOMC 直前ですのでね、えー、しっかりとチェックしていきたいというふうに思っております。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時目標で入れていきます皆さんと一緒に株を振り返っていくチャンネルです。明日は祝日ですが、明後日ももちろんやっていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速今日の振り返りから入れていきましょう。はい、えー、今日の日本株ですが、3指数で見ると高安まちまちの展開になりました。やはり祝日前、FOMC、えー、直前ということですから、日経金トピックスは小幅な動きでしたが、マザーズが比較的大きめな 1.02% の下落というふうになっております。えー、日経平均の値上がり、値下がりで見ますと、値上がりの方が多くはなっています。また決算絡みで結構結構大きく動いている銘柄もたくさんありますね。上がっている銘柄もあれば下がっている銘柄もあるといった形でございます。売買だけ見ていくと個別で見るとレーザーテックがトップですが小幅な下落ということになりましたがソフトバンクグループはまだ上昇が続いてますね。1.99% の上昇。そして決算を絡んだ動きでソニーもかなり売買代金あ高いです。で、ソニーが 7.01% の上昇ということですね。一方今日はレバレッジ ETF の売買代金が異様に少ないなという感じはしますし昨日決算で大幅高していたメルカリの大幅安っていうのもねちょっと気になるところかなというふうに思いますグロース見ていきましょうグロースに関しましてはトップがバンクオブイノベーションここはもう不動ですねえですがだんだん売買代金は減ってきたかなという感じです直近 IPO からプラスゼロね、ここは盛り上がってるみたいですね。えー、結構ストップ高、昨日もストップ高でしたが、今日も場中の動きでぐーっと上がっていってストップ高までいったということですし、リンカーズ、アトラステクノロジー、こういったところは売買ドッキン上位に入ってきているということにはなっております。では、個別名から見ていきましょう。まずはソニーグループなんですけども、今回、情報修正を入れてきました。で、えー、今回はですね、最終利益の見通しを8000億円から8400億円にということですね。前期比で見ると 4.8% 減ですが、情報修正したことが交換されたということになってます。プレイステーション5の値上げ効果が見込まれるということですね。チャート見ていきましょうか。株価チャートはこのような形になりました。まず長期のトレンドで見たとき、200日以上平均線出してますけども、やはりまだ下降トレンド、そして、まあ、直近高値を明確に超えたという感じはないかなというふうに思います。ただ、10月からのこの安値から見ますと、ずっと安値をこう切り上げながら、そしてで決算を超えて大幅上昇ということですから、まあ、今後に期待できる上昇であることは間違いないかなというふうに思いますがただこの大きな下降トレンドの中で描いた今日一日のこのローソク足の衝撃的な陰線っていうのはねちょっと気になるところかなというふうには思います、まあ、情報修正とはいえちょっと気になるところがたくさんあるんだよなとで思ったよりも寄り付きが高かったなとそして陰線をつけてしまったのかなというところで祝日明けからもう一度しっかりとソニーの動きはチェックしていきたいなというふうに思っております現在の PR 水準で見ると 15.8 倍ですか平均よりもだいぶ下回ってますので堅調な動きは期待したいところですね75日線を割らずに推移するのかチェックしていきたいというふうに思っております続いて顔を見ていきましょう顔ですけども大幅反落ということで今期79月期営業利益は233億円前年同期比 39.5% 減益ということでこれが嫌気をされたということになってますで特に中国化粧品市場が想定以上に低迷しているということですから、まあ、最近この中国絡みでね少し決算が振るわないっていうのが気になるところかなというふうに思いますチャート見ていきたいと思うんですけどもチャートは冷やしチャートこのような形でね1回2回みたいな形でなんかこう地味にこう下げてって下げてって決算でガクンと下げてしまうというね典型的にまだこの下降トレンドの続き中だったものにもかかわらずまた下降トレンドに入ってしまったということですかね顔王といえばね連続増配記録みたいなもののイメージがすごく強いんですけどもまあでも配当狙いで買うにしてもですねまだちょっと業績不安の方が大きすぎて価格の損の方が大きくなりやすいまあそういうタイミングなのかなというふうに思いますもっと難しいですよね配当狙いとしては有望だとは思っているんですが業績部分がかなり懸念点が残っているということになっています続いて TDK 見ていきましょう TDK は上半期上振れ着地で市場想定並み水準まで情報修正ということでございました第2四半期の決算発表をしているんですけども前年同期比で 50.5% 増益ということでということで市場予想も上振れる着地になっているということですね。で、それに絡んで1850億円から2000億
円の 19.9% 増の情報修正をしているということにはなっております。通期計画市場予想並みだが、電子部品セクター内での相対的な工業績を評価する動きが優勢になっているということですね。チャート見ていきたいと思います。チャートはこのような形になってまして、明確に9月とかの高値を超えてきたってわけではないですかね。ただ、まあ、多くの銘柄で底値をつけている9月30日や10月の3日あたりを底値として、まあ、なんとかこう安値を割らずに、200日線を割らずに、に耐えて耐えて耐えて耐えてで決算で大幅高になったということにはなってますただ5000円をまあちょっと抵抗体として今後意識されそうな価格帯になってますのでそこだけ注意をしながら今後も見ていきたいなと思いますね、えー、TDK も日経平均の強度今日ナンバーワンでしたけども時価総額も決して小さくないですし影響大きいと思いますからしっかりとチェックできればと思っておりますパナソニック見ていきましょうで。パナソニックはですね、10月の31日に決算発表を行ってるんですね。で、しかも今回に関しましては、業績予想を一点、えー、下方修正という内容でございました。どれぐらいの下方修正だったかっていうのを数字で見ていただきたいなというふうに思うんですけども、ここですね、まず売上だけを見るんであれば、情報修正してるんですね。ただ、営業利益以降を下方修正しているということになってます。で、チャートを見ていただくと、このような形になってまして、まあ、この前日比で見ると、ギャップダウンで始まってからの要なんですねなんで、まあ、この間に何かあったのかなということでニュースを振り返ってみますとですね、えー、これがパナソニックが上がっている一つの理由だというふうには言われておりますそれがアメリカのインフレ削減法による業績押し上げ期待ということですねこれちょっとインフレ削減法による業績押し上げ効果への期待が高まっているようだということですね決算説明会においては米インフレ削減法が適用された場合米国電池工場での税額控除が発生する可能性があると言及されている模様ということですから、まあ、ひとまずは一時的な要因で、まあ、利益が高くなりそうだということですよね。ただ、まあ、それによってチャートがこのような形になるというのはね、すごいチャートだなというふうに思います。今まで見てきたチャートと共通しているのは、10月の3日あたりがそこである、9月の30、10月の3日あたりは相当ネガティブな状態にあったが、まあ、なんとかこう安値圏でこうや安値を切り上げながら動いていてで、決算発表があってギャップダウンで始まったものの要線をつけ、また今日も大きな要線をつける、この2本の要線はかなり衝撃的ですよね。でまあ、これから上昇トレンドに入りそうそうな形ではあるんですけども気になるのは下方修正をしたっていうところとインフレ削減法っていうのが、まあ、どの程度のインパクトなのかっていうのが今のこの情報ではちょっとわからないのとそれは一時的じゃないのかなっていうそういうところがちょっと気になるところではありますけども、まあ、こちらの銘柄もですね時価総額もとても大きいですし日経平均への影響度今日のね影響度上位にも入っていましたので引き続きチェックをしていきたいというふうに思っております最後に V キューブ見ていきましょう V キューブはですねビデオ会議システムとかをやってる会社ですけども V キューブが売り気配スタートということで今日はストップ安だったんですね決算発表なんですが最終利益の見通し15億円から5億円 62.2% 減に引き下げたということで下方修正ということになりましたでエンタープライズ DX 関連で主力プロダクトから外していた V キューブミーティングにおいて想定を上回る解約があったということですね、まあ、いわゆるこういうシステムって s a ー s 系と呼ばれるようなね、えー、月額課金制安定する収益というふうに言われますけども、まあ、上位顧客において解約があった場合って業績のインパクトもとても大きくなりやすいんで、まあ、そこはやっぱ怖いですよね。で、いろんな企業がやっぱり今コストが上がっているので、まあ、いらないサブ,サブスクは、無駄なサブスクは解約していこうという動きが少なからずあると思うんですけども、まあ、そういったところが結構ね、業績に出てくる可能性っていうのはあるのかなというふうに思った次第でございます。V キューブのチャートを見ていただくとですね、ここまでなんですが、今まで見てきた銘柄の中でやっぱ10月の3日が相当ネガティブなところで意識されて、安値を終わらずに推移してきたってところは一緒ですね。で、株価が戻しそうになったところ200日移動平均線が頭を押さえているような状態そこで決算でどういう状態が出てくるのかってことだったんですが決算発表日はまだちょっと先なんですけども下方修正を出してきたことによって845円ですから実はここにいるんですよねここね、えー、今日は寄らずのストップ安ということですからかなりネガティブに作用している可能性はあるかなというふうに思いますで週足チャートも見ていただければと思うんですけども週足チャートで見ると2月の安値ですかねここがコロナラリーと呼ばれるところでかなり上昇しましたね、えー、ですがその後に大きく下げまして2月720円をつけたその後1461円から今845円ですから、まあ、この安値を割れてしまったらですねどこまで行くのかちょっと何ともまだ言えないなっていうところとちょうど全ての移動平均線がちょっとまた下向きに変わりつつあるのかななんていうところですからかなり警戒度は高いで下方修正によって PR がまたぐんと上がったことにより今の PR が41倍なんですよね決してものすごい下がったのに全然割安じゃないっていう状況ですから下以降もちょっと注意が必要かなというふうに感じた次第ですはいでは指数を見ていきましょうまずは日経金株価なんですけども、今日の終わり値、2万7663円なんですね。で、今日の雲の加減がですね、2万7664円なので、
ので、残念ながらこれ届いてないんですよね。雲に入ってるように見えますけども、ローソク足が半分だけこうかかってるだけなんで、これ届いてないんですよね。なので、FOMC を終えてどういうふうに動くのか、改めて注目だなというふうに思いますけども、まあ、上に抵抗があるというふうに捉えておくのがいいのかなというふうに思います。で、あれさは50を維持できてますから、強い状態をなんとか期待したいところかなと思います。逆にトピックスなんですが、今日もしっかりとプラスで終わってくれたっていうところはですね、えー、しっかりとこの一問均衡表の雲の上に残ってるんですよね。そこは期待したいところですけども、ただ雲の上限がこうやって下がっていくってことになりますので、まあ、サポートの機能としてもね、少し。頼りなくなっていく。そんな感じなのかなというふうに思います。RSI も50以上の状態は続いていますがといった感じでございます。最後、マザーズ見ていきましょう。マザーズは陰線をつけまして、なんかここ数日間のレンジを下に抜けてしまった感じですね。なので調整を警戒すべきかなというふうには思います。転換線がサポートしてくれればなというところではありますけども、今日の割合が737ポイント。で、これも737ポイントギリギリ耐えてるという感じですね。RSI が下向きになってきたので、続落という形になると RSI50 割れる可能性が出てきますのでそこは要警戒だなと思いますしまあ散々言ってますけどもここも11月の8日にねじれがきますからで米中間選挙とかもね絡みますのでそこは注意をしてみていただければなというふうに思っておりますはいということで今日はですね5銘柄の決算を見ていただきましたが、まあ、いいものも悪いものも結構大きくやっぱり動きますよねこれだけ様子見姿勢がすごく強く指数としてはほとんど動いていないにもかかわらず個別銘柄で見ると結構動いてますからしっかりとリスク管理をして次の決算日はいつなのかっていうのをしっかりと確認して決算またぎは結構やっぱリスキーだなというところを抑えていただいた上でチェックしていただくのがいいかなというふうに思いますしあとは明日は祝日があり FOMC が発表があってでその翌日に日経平均株価日本株がさらに動き出すということになりますので現状のチャートと合わせてねまた確認をしていただければなというふうに思っておりますでは今日もお知らせを礼させてください個別銘柄とことも分析するマガジンですが最新記事リスキリングの関連銘柄の分析記事になっております毎週金曜日更新で記事をね更新しておりますのでもしよろしければ月額1000円初月は無料となっております概要欄の URL ぜひチェックしてみていただければと思いますまた、えー、個別メガロとことも分析するマガジンメンバーシップという形でもやっておりますメンバーシップはこれやってること全く同じなんですねなのでどちらかをチェックしていただければいい,、ま、い,いんですけども月額が若干異なりますので、えー、ぜひ概要欄の URL チェックしてみてくださいまた書店購入キャンペーン継続しておりましてこちら最新式用のエクセルがフォーマットとしてプレゼントになりますのでもしよろしければ書店購入、えー、していただいた方はキャンペーンを申し込みを検討してみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析夕方5時目標で若干過ぎる時もあるかもしれませんがそんな感じでやってますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明後日ですね、えー、テクニカル分析でお会いしましょうさよなら